在当今社会，许多人由于工作性质的原因，长时间坐在办公桌前，上班久坐已然成为一种普遍现象。而这种久坐的生活方式，往往会带来一系列的身体不适，比如浑身乏力、腰酸背痛等。为了缓解这些身体上的困扰，不少人将目光投向了针灸理疗，期望通过这种传统的中医疗法给身体松松绑、恢复活力。然而，令人担忧的是，最近发生了一些因针灸不当而引发严重后果的事件。有人甚至因此被送进了抢救室。一、针灸不当引发的危险案例：二十六岁的小玲，由于长期伏案工作，久坐不动，导致腰酸背痛的问题日益严重。为了缓解这种不适，她选择前往家门口的养生馆接受理疗。在那里，理疗师宣称她的肩颈部有淤堵机制，需要通过针灸来进行疏通。于是，这位所谓的师傅在他的肩膀、后背等部位接连扎了几针。但令人意想不到的是，几个小时后，小玲开始出现咳嗽症状，同时胸口发闷，并伴有疼痛。随着时间的推移，到了晚上，他的情况愈发严重，甚至出现了呼吸困难。面对这种危急情况，小玲被紧急送往浙江大学医学院附属第一医院庆春院区急诊科进行抢救。医生经过详细检查后发现，小玲的右肺就像被扎破的气球一样，胸腔内充气形成了右侧气胸，右肺已被压缩百分之四十。为了挽救小玲的生命，必须立即进行手术，将漏气的地方放出。回想起这次经历，小玲仍心有余悸。还好抢救及时，搞不好真的会活活憋死。她事后回忆起来，冷汗直冒。二，针灸不当引发气胸的原因。医生介绍，在中医临床上有“腹部深如井，背部薄似饼”这样一种说法。这一说法主要是用以指导针刺的深度，在一些位于胸口。背部、肩胛骨、锁骨周边的穴位，距离肺部表面可能仅有一至二厘米。如果在进行针刺时，深度把握不当，或者方向出现偏差，就很容易刺伤肺脏，进而引发气胸。正规的中医师不仅具备扎实深厚的中医知识，还需要掌握解剖学、影像学等西医知识，在进行施针时。他们会严格遵守操作规范，包括针刺的角度、深度、强度等各个方面。而对于普通人来说，切勿随意自行施针，否则很容易发生意外。尤其是体型瘦高的人群，以及本身就患有慢性肺病的患者，在接受胸背部针灸时更要格外小心。如果在针灸后出现不适症状，一定要警惕气胸的可能，及时前往医院就诊。严重的气胸如果处理不及时，患者可能会因为呼吸、循环衰竭而面临生命危险。三、气胸的常见症状：一、呼吸困难。当气胸发作时，患者常常会出现呼吸困难的症状，其严重程度与发作的过程。肺被压缩的程度以及患者原有肺功能的状态密切相关。如果肺被压缩的程度较大，那么呼吸就会变得极为急促和困难，给患者带来巨大的痛苦和不适。患者可能会感到空气不足，呼吸费力，需要用力呼吸才能满足身体对氧气的需求。二、胸部疼痛，胸部疼痛通常是突发性的。可能出现在背部或腋下等部位，这种疼痛的表现形式多样，可能是持续性的尖锐疼痛，也可能是刀割般的痛感，让人难以忍受。疼痛的程度可能会因个体差异而有所不同，但一般来说都会给患者带来明显的不适感。三、咳嗽，部分患者在气胸发作时会出现刺激性的咳嗽。
。这种咳嗽往往是由于气胸刺激了呼吸道，引起了反射性的咳嗽。咳嗽可能会加重患者的痛苦，同时也可能会影响患者的呼吸功能。四、针灸的注意事项：一、针灸前。选择正规可靠的医疗机构至关重要，只有在这样的机构里，才能确保针灸的安全性和有效性。正规的医疗机构拥有专业的中医师，他们经过系统的学习和培训，具备丰富的临床经验。同时，这些机构的设备和环境也更加符合医疗标准，能够为患者提供更好的治疗保障。在饮酒大醉。劳累过度、过分饥饿等情况下，绝对不能进行针灸。在这些状态下，身体的机能处于不稳定的状态。饮酒大醉后，人体的神经系统会受到抑制，身体的协调能力和反应能力都会下降。此时进行针灸，不仅可能会影响针灸的效果，还可能会增加不良反应的发生风险。劳累过度时，身体已经处于疲劳状态，免疫力也会有所下降。进行针灸可能会进一步加重身体的负担，导致身体更加虚弱。过分饥饿时，身体的能量供应不足，血糖水平较低。此时进行针灸，可能会引起头晕、乏力等不适症状。不要憋尿。尤其是在针灸腹部时，更要避免对膀胱产生刺激。憋尿会使膀胱处于充盈状态，此时进行针灸可能会对膀胱造成不必要的损伤，而且憋尿还可能会影响身体的气血流通，从而影响针灸的治疗效果。女性在接受针灸时，如果不是为了治疗月经疾病，那么，在经期不宜进行针灸。经期女性的身体较为敏感，气血运行也与平时有所不同。此时进行针灸，可能会影响月经的正常周期和流量，甚至可能会引起月经不调等问题。二、针灸时，当针进入皮肤之后，如果再次感到疼痛，很可能是针尖碰到了血管。在这种情况下，应立即告诉医生，以便医生调整针刺方向，避开血管，这样可以避免出血和其他并发症的发生。如果不及时告知医生，针尖可能会进一步损伤血管，导致出血加重，甚至可能会形成血肿，影响针灸的治疗效果。在留针期间，肢体不宜再动，否则很容易发生折针。针体移位等不良后果，保持肢体的稳定，可以确保针灸的效果和安全性。如果肢体随意移动，可能会使针体弯曲、折断或者改变针的位置，从而影响针灸的刺激点，降低治疗效果。同时，折针等情况还可能会对身体造成损伤，需要进行进一步的处理。在使用烤灯或艾灸时，穴位局部应保持舒适的温热感。如果感觉太热，要及时告知医生，以免造成烫伤。烫伤不仅会给患者带来痛苦，还可能影响针灸的治疗效果。在进行烤灯或艾灸时，医生会根据患者的具体情况调整温度和时间，但由于每个人的体质和感受不同。所以，患者在治疗过程中要密切关注自己的身体感受，一旦感觉不适，要立即告知医生。三、针灸后，针灸后应注意皮肤清洁，避免针口感染。保持针口的清洁是非常重要的，可以防止细菌入侵，减少感染的风险。在针灸后，针口处的皮肤可能会有一些微小的创口。如果不注意清洁，细菌就可能会趁机进入体内，引起感染。可以用干净的棉球或纱布轻轻擦拭针口周围的皮肤，但要避免用力擦拭或搔抓。不可立即洗澡、洗头、接触冷水、外出吹风或吹空调。
，否则患者可能会出现类似外感的症状。这是因为针灸后，身体的毛孔处于开放状态，此时接触寒冷刺激，容易导致风寒入侵，引发感冒、头痛、关节疼痛等症状。一般来说，针灸后最好等待二至三个小时，再进行洗澡等活动，并且要注意水温适宜，避免过冷或过热。针灸后要进行充分休息，避免剧烈运动。剧烈运动可能会使身体疲劳，影响针灸的治疗效果。在针灸后，身体需要一定的时间来恢复和调整，此时进行剧烈运动。会消耗大量的体力，使身体更加疲劳，而且剧烈运动还可能会影响气血的运行，不利于针灸的疗效发挥。可以选择一些轻松的活动，如散步、瑜伽等，进行适度的放松和锻炼，避免搔抓、摩擦针灸过的部位，以免引起损伤，甚至感染。搔抓和摩擦。会破坏皮肤的屏障功能，增加感染的可能性。针灸后的皮肤可能会有一些轻微的红肿或瘙痒，这是正常的反应，但要避免用手搔抓，可以轻轻拍打或用冷敷的方法缓解瘙痒。如果瘙痒严重或出现皮疹等异常情况，应及时就医。五、有关针灸的误区。一扎针针数越多越好，很多人认为大夫多给我扎几针，好的快吧？这种观点是完全错误的。针灸是根据经络理论辨证取穴，讲究少而精。医生会根据患者不同的疾病特点，选择最适合的施针方案，并不是针数越多效果就越好。过多的针数可能会对身体造成不必要的刺激。反而影响治疗效果，而且不同的穴位具有不同的作用和功效。医生会根据病情的需要进行精准取穴，以达到最佳的治疗效果。二、留针时间越久越好。留针的意义在于保持并加强针灸的持续作用，但其时间长短需根据患者的年龄、病情寒热虚实、体质强弱等因素。来决定，对于年轻人、体质较好的患者，留针时间可以相对较短；而对于老年人、体质虚弱的患者，留针时间则需要适当延长。同时，病情的寒热虚实也会影响留针时间。如果是寒症、虚症，留针时间可以稍长一些，以增强温阳补虚的作用；如果是热症、实症，留针时间则应相对较短，以免加重病情。三、针灸只能治疗慢性疾病，这种观点是不准确的。针灸可用来治疗各种及慢性疾病，包括内、外、腹、耳、五官等各科疾病。对于急性疾病，如牙痛、头痛、关节痛等，针灸可以迅速缓解疼痛症状。对于慢性疾病，如面神经麻痹、神经退行性病变、顽固性皮肤病、消化道疾病等，针灸可以通过调节人体的气血、脏腑功能，达到长期治疗的效果。四、扎针容易感染。实际上，正规医疗机构均使用一次性针灸针，消毒过程极为严谨，不容易造成感染。在正规的医疗机构里。针灸针都是经过严格消毒的一次性用品，使用后会立即进行处理，不会重复使用。同时，医疗机构的治疗环境也会进行严格的消毒，确保患者的安全。所以，只要选择正规的医疗机构进行针灸治疗，就不必过于担心感染问题。六、针灸擅长治疗的疾病，一。及慢性痛症、牙痛、头痛、关节痛以及其他原因引发的各种疼痛，针灸可以通过刺激穴位，调节人体的气血流通，从而缓解疼痛。对于牙痛，可以针刺合谷
、下关等穴位，对于头痛，可以根据不同的病因选取不同的穴位，如太阳、风池、百会等；对于关节痛，可以针刺局部的穴位以及相关的经络穴位，如膝关节痛，可以针刺足三里、阳陵泉、阴陵泉等穴位。二、神经类疾病。面神经麻痹、骨外侧皮神经炎、神经痛以及神经退行性病变等，对于面神经麻痹，针灸可以促进面部神经的恢复，改善面部肌肉的运动功能。对于骨外侧皮神经炎，针灸可以缓解疼痛、麻木等症状。对于神经痛，针灸可以调节神经系统的功能。减轻疼痛，对于神经退行性病变，如帕金森病、阿尔茨海默病等，针灸可以在一定程度上缓解症状，延缓病情的发展。三、皮肤病、顽固性皮肤病，如带状疱疹、神经性皮炎、痤疮等，针灸可以调节人体的免疫系统，改善皮肤的血液循环。从而缓解皮肤病的症状。对于带状疱疹，可以针刺局部的穴位以及相关的经络穴位，如阿是穴、加脊穴等。对于神经性皮炎，可以针刺曲池、血海、足三里等穴位。对于痤疮，可以针刺肺俞、大肠俞、曲池等穴位。四、消化道疾病、胃炎、胃胀等。还可缓解顽固性便秘和腹泻，针灸可以调节胃肠的蠕动功能，促进消化液的分泌，从而改善消化道疾病的症状。对于胃炎、胃胀，可以针刺中脘、足三里、内关等穴位；对于顽固性便秘，可以针刺天枢、支沟、上巨虚等穴位；对于腹泻，可以针刺天枢、神阙。关元等穴位，五儿童疾病、小儿消化不良、小儿易感等常见病，对于儿童来说，针灸是一种相对安全、有效的治疗方法，可以帮助他们缓解疾病的症状，提高身体的免疫力。对于小儿消化不良，可以针刺中脘、足三里、皮俞等穴位；对于小儿易感，可以针刺足三里。关元、气海等穴位。七、哪些人不宜针灸？一、糖尿病、严重心脏病、高血压、处于剧烈波动期人群，这些人群的身体状况较为复杂，针灸可能会引起血糖、血压的波动，加重心脏负担，从而引发不良后果。糖尿病患者在针灸时。可能会因为疼痛刺激等原因导致血糖升高或降低，影响血糖的控制。严重心脏病患者在针灸时，可能会因为疼痛、紧张等原因导致心脏负担加重，引发心律失常、心绞痛等症状。高血压患者在血压剧烈波动期进行针灸，可能会使血压进一步升高。增加脑血管意外的风险。二、凝血功能障碍人群，如血友病、血小板减少性紫癜等，这类人群的凝血功能异常，针灸可能会导致出血不止，增加感染的风险。血友病患者由于缺乏凝血因子，一旦发生出血。很难自行止血，血小板减少性紫癜患者的血小板数量减少，凝血功能也会受到影响。在进行针灸时，即使是轻微的针刺，也可能会导致出血不止，甚至形成血肿。三、有皮肤感染、溃疡、骨关节急性感染、肿瘤、白血病等人群，针灸可能会加重这些疾病的症状。或者引起感染的扩散，皮肤感染、溃疡的患者在针灸时可能会使感染部位的细菌进入体内，导致感染扩散。骨关节急性感染的患者在针灸时可能会加重炎症反应，影响病情的恢复。肿瘤患者在进行针灸时
，需要根据具体情况谨慎选择穴位，避免刺激肿瘤部位。白血病患者的免疫力低下，容易发生感染，针灸可能会增加感染的风险。四、身体极度虚弱，大汗、大出血、病情危重，急救除外患者。这些患者的身体状况非常虚弱，无法承受针灸的刺激，可能会加重病情。身体极度虚弱的患者，气血不足，脏腑功能衰退，进行针灸可能会使身体更加虚弱。大汗、大出血的患者，身体处于应激状态，此时进行针灸可能会影响身体的恢复。病情危重的患者。需要进行紧急的医疗救治，针灸可能无法满足治疗的需要。总之，针灸作为一种传统的中医疗法，虽然适应症广泛，但并不是随随便便就可以做的。在接受针灸治疗时，一定要到正规医疗机构诊治，谨遵医嘱，切莫乱来。只有这样，才能确保针灸的安全性和有效性。让针灸为我们的健康服务。